Dans le parrain 2 qui date de 1974, il y a une scène à la Havane où les mafieux américains sont réunis pour le 67e anniversaire de Hyman Roth. Celui-ci découpe le gâteau pour en donner un morceau à chacun de ses hommes. Louise de Chicago, tu vas diriger le Copacabana, Frankie te t'occupera des prostituées. Et en fait, le gâteau a la forme de l'île de Cuba qu'ils sont en train de se partager. En découpant le gâteau, Hyman Roth dit « C'est quand même bien de vivre dans un pays où le gouvernement respecte les intérêts privés. » Eh bien, c'est comme ça que les choses se passent dans les médias américains depuis 50 ans. Et ça n'a fait qu'empirer au cours des 20 dernières années. Des lobbies extrêmement puissants se disputent la plus grosse part du gâteau à l'insu de la population qui n'a pas voix au chapitre. Voilà où nous en sommes. Les médias sont le système nerveux d'une démocratie. S'ils fonctionnent mal, la démocratie ne peut pas fonctionner. Avant les élections présidentielles, les Américains vont découvrir Kerry et Bush seulement à travers le portrait qu'en font les médias. Et si les médias décident de taire certains faits, le public ne les connaîtra jamais. Lorsqu'on va voter, on fait des choix très importants pour l'avenir de son pays. Alors les électeurs qui vont se rendre dans les bureaux de vote auront été soumis pendant la campagne à un matraquage d'informations fausses, biaisées et caricaturales. Il devient même difficile de savoir d'où viennent ces informations car le câble et la radio agissent comme une chambre d'écho. Les contre-vérités sont répétées à l'infini jusqu'à ce qu'il soit impossible d'en déterminer la source. Un tel environnement est profondément dangereux pour la démocratie car celle-ci est fondée sur l'accès à des informations fiables qui permettent aux citoyens de faire des choix raisonnés. Les médias que possède Rupert Murdoch dans le monde entier partagent tous un point de vue très conservateur. Bien sûr, ABC, CBS, NBC ont aussi leur point de vue, mais il n'est pas aussi extrême et rigide sur le plan idéologique. Murdoch a acheté la chaîne en 1985. Pendant les trois premières années, il nous a laissé tranquille. C'est compréhensible. Le résultat était si bon qu'il n'avait aucune raison de venir nous chercher des poux. Le succès de notre chaîne WTTG nous a protégés dans une certaine mesure. C'était comme voir tous nos collègues attraper la grippe. Nous savions que nous risquions de l'attraper un jour ou l'autre, mais nous espérions pouvoir nous en protéger en prenant le plus de vitamines possible. Il est de notoriété publique que Murdoch vénérait Ronald Reagan. Il avait beaucoup d'admiration pour lui et pour les républicains qui contrôlaient alors le Congrès. Nous avons reçu l'ordre d'un des apparatchiks de Murdoch d'interrompre les programmes de la chaîne pour passer l'hommage particulièrement complaisant envers Reagan qui était diffusé au même moment à la Convention républicaine. Cela nous a stupéfaits, car jusqu'alors, on nous avait laissé exercer notre métier de journaliste. Et tout d'un coup, la hiérarchie nous ordonnait de diffuser la propagande de l'aile droite du Parti républicain. Murdoch imposait toujours une approche très partisane notamment à propos du sida ou des questions raciales. Je me souviens qu'il nous reprochait sans cesse de trop parler du sida. Je me souviens aussi qu'il détestait les Kennedy. Ted Kennedy est un vieil adversaire de Rupert Murdoch. Un jour, et cela a fait pas mal de bruit, la chaîne a exigé que nous diffusions un long reportage tiré de l'émission « Current Affair » qui s'attardait sur l'affaire Chappaquiddick. Ce document n'apportait absolument rien de nouveau, mais on nous a dit diffuser ce reportage dans sa version intégrale. On nous a interdit de le remonter ou de le raccourcir d'une quelconque manière. 
Je crois que les choses se sont aggravées ensuite, surtout après l'arrivée de Roger Ailes à la tête de la chaîne. Il a fait de Fox News une machine beaucoup plus sophistiquée. Ce que j'ai vécu à l'époque où je travaillais là-bas n'était qu'un début, mais un début annonciateur de ce que la chaîne allait devenir. I was a Fox employee for three years. I worked in uh, the news. On air or behind the camera? I'd rather not answer that. I, I think I'd rather keep myself anonymous. You'll disguise my voice. Des gens de la chaîne, des correspondants par exemple, se montraient extrêmement méfiants, comme s'ils travaillaient à l'intérieur d'une organisation stalinienne qui les surveillait. Ils avaient peur de parler avec des personnes mal vues par la chaîne et étaient très prudents quant au contenu des emails qu'ils écrivaient. You're either one of us or one of them. And in leaving Fox News, for example, uh, there were a number of people at the organization, the head of the organization, tried to ruin my career simply because I was leaving, because I didn't leave on their terms, because I refused to sign a confidentiality agreement. That was another reason for them to try to keep me from getting my next job. Il règne là-bas une atmosphère de peur. On nous a fait comprendre que tout ce que nous faisions était surveillé, que quelqu'un regardait toutes les émissions de la chaîne, en direct ou en différé, afin d'en vérifier le contenu. On nous l'a dit assez clairement, nous n'étions pas réellement une chaîne d'information, mais plutôt une chaîne destinée à défendre un certain point de vue. Fox a déjà été successful en sort of branding me as somebody who can't be trusted, and as a result, um, I'm already sort of on thin ice regarding my current employer. Plusieurs personnes m'ont mis en garde. On venait me dire discrètement, bien sûr tu es comme tout le monde, tu as besoin de travailler et ce poste t'intéresse. Mais tu devrais réfléchir avant de signer parce que cette chaîne d'information défend des idées très conservatrices. Grâce à Fox News, j'ai appris à écrire des textes vraiment hilarants. Je pourrais faire une carrière de comique. Au cours de vos recherches, vous avez dû tomber sur les mémos écrits par John Moody et Roger Ailes, qui servaient à donner le ton de la journée sur Fox News. Ces mémos étaient de véritables instruments politiques. Il faut se concentrer sur la bataille pour les nominations, dont le président doit parler ce matin. Les candidats pressentis par les deux partis ne se sont pas encore clairement prononcés sur un sujet précis, l'avortement. Cette question doit devenir un sujet clé sur Fox News Channel, aujourd'hui et dans les jours à venir. Les rédacteurs en chef de New York ou de Washington étaient très clairs. Ils nous disaient ce qu'ils attendaient de nous. La commission d'enquête sur le 11 septembre a commencé à se réunir. Mais il ne s'agit pas de se demander que savait-il et depuis quand le savait-il. Ne transformez pas ça en un nouveau Watergate. Tous les matins, nous recevions une liste détaillée des sujets à aborder ou à éviter. Dans le discours qu'il va donner à Georgetown, Kerry finira certainement par parler de l'Irak. Il faut couvrir le début de son discours, puis vérifier si d'autres éléments d'actualité ne sont pas plus importants. Il est inutile de couvrir l'intégralité de son discours. En fait, il donnait des consignes aux journalistes afin de contrôler le contenu de leur reportage. Les marines que l'on voit au premier plan doivent être appelés tireurs d'élite et non snipers. 
qui a une connotation péjorative. Tous les matins, les rédacteurs nous envoyaient ce mémo et nous disaient « Il faut parler de ces sujets et couvrir ces événements en les abordant sous cet angle. » À partir de là, notre travail consistait simplement à respecter leurs instructions. Les photos de la prison d'Abu Ghraib sont bien sûr révoltantes. Mais nous avons obtenu une autre photo diffusée sur Al Arabia d'un otage américain à qui l'on a mis un foulard sur les yeux. Qui s'inquiète de son sort La grande innovation de Fox News, c'est d'avoir éliminé la notion même de journalisme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette chaîne diffuse des programmes qui n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle communément le journalisme. Fox News Channel ne fait pas du journalisme. les sondages, les petits dessins qui ridiculisent les démocrates, les accroches, toutes ces informations qui s'affichent dans le tiers inférieur de l'écran, sont des instruments sophistiqués et très efficaces, surtout si on les associe à ce slogan marketing génial, juste et impartial. L'écran est saturé d'images en mouvement. Ce sont eux qui ont commencé à utiliser le drapeau américain comme symbole du journal télévisé. C'est en 1999 que j'ai écrit la musique du logo Fox News Alert. Nous voulions créer une atmosphère dramatique. Dramatique dans le sens où ce qui allait suivre l'apparition du logo était une nouvelle importante, ce qu'on appelle un événement grave. Comme par exemple la tuerie qui a eu lieu au lycée de Columbine ou tout autre événement ayant un retentissement majeur. Depuis, j'ai quitté la chaîne. Et je trouve curieux de constater aujourd'hui que le logo et la musique Fox News Alert sont utilisés pour annoncer la liaison entre Jennifer Lopez et Ben Affleck. Pour moi, il n'y a aucun rapport entre ça et un massacre dans un lycée. Je ne comprends pas pourquoi ce logo est maintenant associé à des choses aussi triviales, alors qu'il a été conçu pour annoncer des nouvelles beaucoup plus graves. 
Uh, this is a Fox News alert. A very busy day for Martha Stewart. Earlier today, she met with her parole officer. No, they... Ils mélangent délibérément les gens. Par exemple, j'ai du mal à croire qu'il y a encore une différence entre Bill O'Reilly, le présentateur, qui anime un débat, et Bill O'Reilly, le chroniqueur, qui donne son opinion personnelle. À vrai dire, il n'y a plus aucune différence. Jimmy Carter is making yet another mistake, and this time, there's no excuse for it. Sur Fox News, il est très difficile de distinguer entre l'énoncé d'un fait et celui d'un avis personnel, car les deux se mélangent continuellement. C'est cela qui rend leur slogan « Nous informons, vous décidez » si ridicule. C'est ridicule parce que Fox News est une chaîne d'information qui s'intéresse très peu aux faits eux-mêmes. Prenez par exemple le journal de Britium. Fox News le présente comme un journal télévisé, mais ce qu'on voit surtout, c'est Britium en train de faire son numéro et de donner son opinion personnelle. Il en va de même pour les reportages. Fox News instaure une confusion entre information et commentaire. On nous demande de croire que Brit Hume est un journaliste ordinaire qui présente le journal télévisé sans faire entrer en jeu ses opinions politiques. Mais tous les dimanches, ce même Brit Hume présente une autre émission et se transforme en porte-parole virulent de la droite conservatrice. Tout cela est aussi valable pour Murdoch. Il ne s'intéresse pas à l'objectivité, il méprise le travail des journalistes. Plutôt que des informations, Fox News préfère diffuser des opinions, car les opinions, ça ne se discute pas. À mon sens, c'est très dangereux, car si les gens ne peuvent pas s'appuyer sur des informations factuelles solides, il leur devient très difficile de se mettre d'accord sur ce que devrait faire le gouvernement. Les digressions et les bons mots, qui sont devenus une marque de fabrique de Fox News, ne sont pas imposés par la chaîne. C'est quelque chose qui vient naturellement. Quant aux plaisanteries qui ridiculisent les démocrates et flattent les républicains, elles sont toujours bien accueillies par un clin d'œil discret ou un petit hochement de tête. By crossing the line, saying something funny that you would never dare say if you were stepping back and looking at it from the sense of a journalism school and is this the right thing for journalism, it would never happen. Other les journalistes ont l'habitude d'utiliser des expressions comme certains disent que ou des personnes haut placées disent que afin de citer une source anonyme dont les déclarations sont importantes par rapport à l'événement en question. Fox News utilise ces expressions d'une toute autre manière. Sur Fox News, certains disent que signifie « je suis censé être un simple présentateur, donc je n'ai pas le droit de donner mon opinion personnelle, mais je vous la donne quand même ». Il est assez curieux d'entendre des journalistes utiliser si souvent cette expression, car une des règles d'or de ce métier est de citer ses sources. Mais ici, c'est une manière habile d'introduire une opinion politique alors qu'on sait pertinemment qu'on ne devrait pas le faire. On m'a donné un dossier contenant la liste des consultants qui travaillaient pour Fox News. Les gens que l'on paie pour qu'ils viennent donner leur avis à l'antenne. Les consultants de Fox News travaillent sous contrat et perçoivent une rémunération fixe. En décembre 2001, Fox News faisait très souvent appel à moi. Mon contrat s'est terminé en janvier 2003. J'ai immédiatement reconnu le nom de tous les consultants qui étaient proches de la droite conservatrice. Ils étaient tous très connus. La plupart venaient de la radio ou avaient fait de la politique. 
Je les connaissais tous et c'était des gens très puissants. Je suis quelqu'un qui préfère appeler les choses par leur nom. Un jour, la hiérarchie de la chaîne a fait passer une consigne à propos des attentats en Israël. Il ne fallait plus parler d'attentats suicides, mais d'attentats meurtriers. J'ai trouvé ça absurde. Et j'ai continué à utiliser le terme « attentat suicide », puisque, par définition, dès qu'un attentat tue une personne, c'est un attentat meurtrier. En revanche, lorsque j'ai regardé la liste des consultants qui avaient des idées plus à gauche, je n'ai reconnu qu'un seul nom, Bob Schrum, un consultant très connu à Washington. Mais les autres, je n'en avais jamais entendu parler. J'ai toujours travaillé dans le milieu de la politique et du journalisme politique. Pour moi, ces consultants étaient de parfaits inconnus. On m'a demandé si les états unis pouvaient mener deux guerres simultanément. Et Sean Hannity, qui est un conservateur fanatique, a été furieux lorsque j'ai eu l'audace de suggérer que les États-Unis n'avaient pas cette capacité. Les faits ne semblent avoir aucune prise sur lui. Curieusement, après cette interview, et alors que mon contrat n'arrivait à son terme que huit semaines plus tard, ils n'ont plus fait appel à moi. À partir du moment où Richard Clark a fait ses déclarations, il est devenu un danger pour l'administration Bush, puisqu'il avait travaillé au plus haut échelon du gouvernement. À ce moment-là, les journalistes de Fox News ont commencé à jouer le jeu de la Maison Blanche. Il fallait s'acharner sur lui, le faire passer pour un démocrate, pour un proche de Kerry. Pour Fox et pour les conservateurs en général, l'important n'est pas d'avoir le dessus dans un débat. S'ils parviennent à noyer le poisson ou à mener la discussion à une impasse, cela constitue une victoire pour eux. Parce que cela donne l'impression que leur adversaire n'est pas convaincant. Ils ont lancé une campagne de diffamation et ça a marché. I thought, number one, he was extremely melodramatic and that he was intoning with great pathos. I mean, I, it seemed, uh, it almost seemed like it was a performance. C'était des attaques politiques très graves, mais diffusées par une chaîne d'information. Normalement, de telles attaques ne sont lancées que dans le cadre d'une campagne électorale. Writing talking points, calling up conservative columnists, calling up talk radio hosts, mm -hmm. telling them what to say. It's interesting. All the talk radio people, the right-wing talk radio people all across the country, saying exactly the same thing, exactly the same words. I noticed that. I was watching it. There's a 24-hour news network, and I'm sure it's a coincidence, but what they were saying was remarkably similar to what the, the White House was saying, and I couldn't help but thinking uh, how funny that was. We are bringing diversity of opinion. Uh, we are, there is diversity of opinion on Fox News, you may disagree with that, we have many liberals there, many liberals uh, invited, we have liberal commentators, as we have conservative ones. Who are your liberal commentators? Just, uh, Alan Combs, for one. 
um, Great Event Sostren. Um, you know, it's in the eye of the beholder, I guess. What they'll try to put on. Ils veulent donner l'impression d'être impartiaux, mais il n'en est rien. Dans l'émission Hannity and Colmes, Hannity a un physique avantageux et il joue de son image d'Américain pur souche. Et en face de lui, vous avez ce type maigrichon qui ressemble à un écureuil. Et vous vous dites, c'est lui le type de gauche Il n'a pas l'air très malin. C'est un contraste qui envoie un message insidieux. Très souvent, les personnes qu'il présente comme étant de gauche ne le sont pas vraiment. Prenez Suzanne Estrich, par exemple. C'est quelqu'un dont l'opinion diffère assez rarement de celle des conservateurs. I am your biggest liberal friend. I do take a little heat. People sometimes say to me, do you really like Sean Hannity? What's not to like? What does that mean? I thought I was Sean's biggest liberal friend. I, uh, you know, I but love you all. I love all my liberal friends. friends. Or they would just bring on people. Ou alors ils choisissent quelqu'un qui n'a aucun charisme ou aucune notoriété. We can learn from history because if we don't, we're condemned to repeat it. You're not going to get the know... truth and the facts. You're going to get... One guy, Clark, accusing right. Bush, saying Clinton really, you know, giving him a pass. Then you're going to get the Bush administration attacking Clark. You're not going to get the truth, Marianne. You weren't there. You right. don't know. Right. It, it, you're probably right about that. And the reason Even the people who are... Même les gens qui sont soi-disant de gauche savent très bien que s'ils contredisent leur interlocuteur ou le présentateur de manière trop frontale, la chaîne ne les sollicitera plus jamais. Nous sommes intéressés à l'émission quotidienne Special Reports, dont un volet est consacré à l'interview d'une personnalité politique. Nous avons étudié ces interviews pendant 25 semaines, de la fin du mois de juin jusqu'à la mi-décembre 2003. Nous avons constaté que les républicains sont cinq fois plus représentés que les démocrates. Cela signifie que 83% des invités sont républicains contre seulement 17% de démocrates. De plus, ces démocrates sont souvent des centristes ou des démocrates conservateurs qui ne sont pas hostiles à la politique de Bush. Que pouvons-nous en conclure Si Fox News était aussi juste et impartial qu'elle le prétend, les interviews de son émission phare seraient vraiment impartiales. Or, notre analyse révèle au contraire que Brit Hume et Special Report choisissent leurs invités selon des critères politiques plutôt que journalistiques. That's here on the Fox News Channel, the network America trusts for fair and balanced news. Je ne reproche pas à Fox News d'être une chaîne de droite, mais leur slogan « juste et impartial » est un mensonge et honté. Si pendant la réunion éditoriale, vous proposez un sujet qui ne correspond pas à ce qu'ils attendent ce jour-là, ils le refusent toujours. And it becomes very clear to all the bureau chiefs, to everybody involved who have been there over a period of years, there are certain kinds of stories it's not even worth bringing up. There are other kinds of stories that you know management's going to love. Fox News Channel. Fox News a pour objectif déclaré d'attaquer, d'humilier ou de compromettre Jess Jackson. Embarrass, humiliate, challenge or disrupt. On nous a dit à plusieurs reprises que nous devions le considérer comme un adversaire, une cible. That he was one of our targets. On nous encourageait à rassembler et à diffuser toutes les informations susceptibles de le discréditer. Was folks seeking citizenship earned, not born, suggesting that hey, they really want citizenship because they've got to go through all of these motions. But managing editor was very angry. He says, "What do these people earn? They haven't earned a thing. They're just here for a free ride. They're just here trying to take advantage of all of our freebies." And and I mean, it was just uh, he just laid waste to the idea that these people were hardworking. It was very specifically said, we need to be fairer to the Bush administration or to the Republicans than anybody else in the media would be. But that was always understood as sort of a code for, 
lay off. Twice, 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 twice. I am first hand knowledge of a reporter who was basically yelled and screamed at by executives because that reporter was asking tough questions of James Baker at a news conference. It was a news conference that was being carried live. James Baker was saying, we want to count every vote. Well, minute, and the reporter was peppering him with questions like, well, wait a second, if you want to count every vote, why not go back and find the votes that were not counted because of problems with the Chad? The reporters in New York thought that this was a little too confrontational of a style. Never mind that when Warren Christopher got up there for Gore, the questions were equally tough. There were no complaints about the questioning of Christopher. But because the questions of James Baker were so tough, that reporter was pulled off the story and said, we can't trust you anymore. You didn't handle this story very well. Go back to Washington. Ronald Reagan's Pour Fox News, l'anniversaire de Ronald Reagan est presque un jour de fête. Ce jour-là, on m'a envoyé en Californie à la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan de Simi Valley. Je devais rester là-bas et filmer toute la journée. Mais il n'y avait pas grand monde et aucune cérémonie n'avait été organisée. Une classe était venue visiter la bibliothèque et les enfants chantaient « Joyeux anniversaire ». La cérémonie se limitait à cela. Quand il a vu mes premières images, M. Moody a appelé pour dire « Mais qu'est-ce qu'il fabrique celui-là » Apparemment, mes images n'étaient pas assez festives. Et je n'avais pas la moindre idée de ce que j'aurais pu dire ou faire pour donner l'impression qu'il était en train de se passer quoi que ce soit d'important. Cette fois-là, je me suis fait tirer les oreilles. À vrai dire, j'ai même été suspendu. Il passe beaucoup de temps à parler de ce que nous appelons les sujets sensibles. Il discute de la discrimination positive, de l'avortement, des droits des homosexuels et du problème de la séparation de l'Église et de l'État. Tous les jours, Fox News aborde ces sujets. Leur objectif est le même que celui des Républicains. Diviser les Américains et leur faire oublier les sujets importants comme l'avenir du système de santé ou la protection de l'environnement. Et ils y arrivent très bien. Ils ont voulu mettre le paquet sur le mariage homosexuel, mais c'est un peu tombé à plat. Du jour au lendemain, ils ne pouvaient plus passer les images sensationnalistes qu'ils montraient d'habitude, comme la Gay Pride, les types habillés en cuir noir ou les drag queens. Ils devaient montrer des gens ordinaires, ni très beaux, ni très jeunes, qui s'embrassent sur les marches d'une mairie. Je trouve que le grand débat sur le mariage homosexuel a perdu de son piquant. Mais par contre, ils ont resserré la vis à propos de tout ce qui concerne la religion, à propos des dix commandements ou de Dieu. Plus nous allons avancer dans la campagne présidentielle, plus ils vont parler de Dieu. Le credo des chrétiens fondamentalistes est simple. Nous avons raison, vous avez tort, point final. Et on retrouve souvent ce genre d'attitude sur Fox News. J'ai raison, vous avez tort, point final. L'émission de Bill O'Reilly, The O'Reilly Factor, 
est le parfait condensé de toutes les tares de Fox News. Ils choisissent toujours des sujets qui vont déstabiliser les gens de gauche et les démocrates et vont leur permettre de présenter le parti républicain sous un jour favorable. O'Reilly est agressif envers les invités qui ne sont pas d'accord avec lui. Si cela peut servir l'idéologie conservatrice qu'il défend, il est prêt à caricaturer les choses, à déformer les faits, et parfois même à les inventer. In the personal story segment tonight, we were surprised to find out that an American who lost his father in the World Trade Center attack had signed an anti-war advertisement that accused the USA itself of terrorism. Jeremy Glick is le père de Jeremy Glick est mort dans l'attentat du World Trade Center. Lorsque O'Reilly a appris qu'il avait signé une pétition contre la guerre, il a tenu à l'inviter. Il m'a harcelé jusqu'à ce que j'accepte de venir à l'émission. Je les intéressais car j'avais participé à la rédaction d'une pétition contre la guerre et je l'avais signée alors qu'un membre de ma famille était mort dans l'attentat du 11 septembre. J'ai réussi à tenir tête à O'Reilly parce que je m'étais bien préparé. J'ai enregistré les émissions et j'ai utilisé un chronomètre pour calculer le temps dont disposait un invité avant qu'O'Reilly ne lui coupe la parole quand il n'était pas de son avis. J'ai répondu, je trouve bizarre que vous soyez surpris. Et j'ai dit ce que j'avais à dire. Our current president now inherited a legacy from his father and inherited a political legacy that's responsible for training militarily, economically and situating geopolitically the parties involved in the alleged assassination and murder of my father and countless of thousands of others. So I don't right, see no, why it's so surprising so, for you to think right. that I would come back and want to support it is surprising, escalating and I'll Bush's tell you aggression why. I'll tell you why it's surprising. You are a mouthing a far left position. It was extremely intimidating. C'était très intimidant de se retrouver face à lui dans le studio parce qu'il est très grand et il vous prend de haut. You see Jeremy ne s'est pas laissé démonter alors qu'il exprimait des idées qui se situent à l'extrême gauche de celle d'O'Reilly. Il m'a dit « Je ne m'intéresse pas à vos idées politiques ». J'ai répondu au contraire. Vous vous y intéressez beaucoup puisque premièrement vous m'avez invité et deuxièmement vous vous servez du 11 septembre et de la compassion que les gens ont pour les familles des victimes pour justifier vos positions ultra conservatrices. You evoke okay. sympathy That's with the 9-11 families. That's a bunch of crap. So I've done more for the 9-11 families by their own admission. I've done more for them than you will ever hope to do. Okay. So you keep your mouth shut well, when you sit me exploiting those people. You're I don't. Not and I never represent you. You know why? Why? Because you have a warped view of this world and a warped view of this country. Well, explain and that. Let me give you an no, example of a parallel. I'm not going to debate parallel. this with you. Well, let me give you All an right? example of parallel ex uh, experiences. No, on September 14th, here's, 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 here's on here's September the 14th, here's the record. Okay. Right? You didn't support the action against Afghanistan to remove the Taliban. You were against it. Why okay? would I want to brutalize and further punish the people in who Afghanistan? Who killed your father? The people who in Afghanistan didn't father. kill my father. Sure they did. The Al Qaeda How? people were trained yeah. there. The Al Qaeda people. What we're about the See, I'm more angry about it than you are. So what about George Bush? What about George Bush? He had nothing to do with it. The director, senior, as director. He of the had CIA. nothing to so do with it. So the people that trained 100,000 mujahideen Man. who were. I hope your mom isn't watching this. Oh, I well, hope she... your mother okay. is not watching this. It's unfair for O'Reilly. C'était indécent de parler de ma mère et de mon père au cours de l'interview. Surtout que moi, je ne parlais pas d'eux. Ma mère est veuve. Elle est terrassée par le chagrin. Elle a été victime d'un acte d'une violence atroce. Mon père n'avait que 55 ans. Mes parents étaient des travailleurs, des gens ordinaires. Ils étaient encore loin de la retraite, mais leur vie a été détruite. Et détruite d'une manière que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi, même s'il s'appelait Bill O'Reilly. That's it. I'm not going to say anymore. Okay. In respect for your father, in September as a 14th, porter, you want to know what I was up. doing? Shut up. Oh, please as don't respect, tell me to shut up. Respect, in, in respect for your father, who was a Port Authority worker, a fine American, who got killed unnecessarily by barbarians. By radical extremists yeah. fine. trained by right. this government. In respect not for the him, people of America, I'm not the people, the ruling you. class, the small minority. Cut his mic. I'm not going to dress you down anymore. 
out of respect for your father. We'll be back in a moment with oh, more. That was, we're done? We're done. On le voit faire un signe aux agents de sécurité, mais le spectacle a continué après l'émission. Juste après la fin de l'interview, O'Reilly a dit au gamin « Dégage de mon studio ou je te casse la gueule ». Alors Jeremy a décidé d'aller tranquillement prendre un café au distributeur. Le producteur et son assistant sont venus me voir et m'ont suggéré de quitter les lieux parce qu'ils avaient peur, je cite, que si O'Reilly me croisait dans un couloir, il se retrouverait en prison. Le lendemain, j'ai regardé l'émission et j'ai constaté qu'O'Reilly déformait complètement mes propos. Tout d'un coup, j'accusais Bush d'être l'auteur des attentats. Glick was saying without a shred of evidence that President Bush and Bush the Elder were directly responsible for 9-11. Now, that kind of stuff is not only loony, it's defamation. Je passais pour un fou, un obsédé du complot. Le gamin n'a jamais dit, j'insiste là-dessus, il n'a jamais dit que le président Bush et son père avaient planifié une attaque contre leur propre pays. O'Reilly a donc menti. Glick m'a demandé, je peux lui faire un procès J'ai appelé l'avocat qui m'avait défendu dans l'affaire Fox contre Dutton et Franken. Et il m'a dit, il faut que le plaignant prouve qu'O'Reilly savait qu'il mentait à ce moment-là. Mais O'Reilly est tellement cinglé il ment de manière si pathologique qu'il sera difficile de prouver qu'il était conscient de mentir. Et voilà, aussi bizarre que ça puisse paraître, si quelqu'un a une réputation de menteur maladif, il est presque impossible de l'attaquer en diffamation. La plupart des sujets abordés par Fox News le sont d'une manière qui suscite la peur. Par exemple, la peur de l'immigration, la peur de l'homosexualité ou la peur de la différence raciale. Jouer sur la peur est un moyen très efficace de mobiliser les gens. Il faut les tenir en alerte. Ils entretiennent un climat d'inquiétude, de peur, même lorsqu'il n'y a aucun danger. En conséquence, face à une menace réelle, ils deviennent complètement irrationnels. Ils perdent tout sens de la mesure. Du coup, l'anthrax, qui n'a touché que 4 ou 5 personnes, apparaît bien plus dangereux que la pollution de l'air, que tout le monde respire. Ils instillent la peur. Et ensuite, ils peuvent dire, on va trouver les méchants et on va les tuer. Leur vision du monde est complètement manichéenne. Le terrorisme est devenu le meilleur moyen de faire peur aux gens. On voit des terroristes partout. Et si vous vous sentez perpétuellement menacé, vous allez vous tourner vers le gouvernement et lui demander de vous protéger. Vous allez accepter l'autorité du gouvernement. On nous parle d'ennemis extérieurs. On ne sait pas très bien qui c'est, mais tant que nous leur faisons la guerre, que nous les tuons, et que Bush a l'air de maîtriser la situation, tous les autres problèmes passent à la trappe. Il faut bien comprendre que le climat de peur entretenu par l'administration Bush a été sciemment utilisé par la droite conservatrice pour entraîner la population dans la guerre en Irak. Le ton et les sujets choisis par les chaînes de télévision, et en particulier par Fox News, correspondent parfaitement à la stratégie de l'administration Bush. 
Leur objectif commun semble être d'empêcher toute discussion autour des vrais problèmes, comme la crise économique ou la nouvelle loi sur l'assurance maladie. Il est évident que l'invasion d'Irak, un pays qui ne nous a pas attaqué, n'a été possible que grâce à ce climat de peur. Notre propagande est bien plus efficace que la propagande soviétique ne l'a jamais été. Et ce pour une raison simple. Ici, les gens ne savent pas qu'ils sont soumis à de la propagande. Si les gens ne savent pas cela, s'ils ne se méfient pas, il est bien plus facile de les manipuler. Voilà le génie de notre système médiatique. Le contrôle par l'idéologie bien plus que par la force. Listen, we're making good progress in Iraq. Uh, sometimes it's hard to tell it when you listen to the filter. Tremendous progress in Iraq. All the kids are back at school. 10% more than when Saddam Hussein was there. There's 100% more fresh water. It's a fresh start for Iraqi athletes. So far, 2,500 schools have been renovated. Are Iraqis better off than they were one year ago? Yes, they are definitely better off. As these brave athletes look forward to making Olympic gold. I mean, there's so many positive developments. Fox a décidé de présenter la guerre en Irak comme une réussite, une réussite qui ne se dément pas. And as an ongoing success. The Baghdad Equestrian Club is open for business. And yes, you can play these ponies. It's the Iraq you don't hear about. Falling unemployment, rising wages, interest rates down, foreign investment up. Life for 95% of the Iraqis is already immeasurably better than it was under the decades of Saddam's rule. There's no question about that, and that's what's the least reported story over there. You go to the markets, they're thriving. Big fat fish coming out of the Tigris and the Euphrates River. Young men in Baghdad blowing off steam with their cars. The guys gather to put their wheels through the paces once a week, something they say. Nous étions deux ou trois personnes chargées d'écrire les commentaires des reportages. La productrice du journal a été très claire. N'oubliez pas de dire que tout va bien. C'est le moment ou jamais d'être juste et impartiaux, rester positif, insister sur le fait que nous aidons ce pays. Elle a parlé des écoles, de la démocratie, et elle a conclu en disant « Vous voyez, les choses progressent, vive l'Amérique ». Mais en réalité, la situation était en train de se détériorer. Tous les jours, des soldats américains étaient tués. Et je ne parle même pas des Irakiens. 277 L'enquête menée par PIPA est très importante car les questions portent sur des faits avérés et indiscutables. Avons-nous découvert des armes de destruction massive en Irak Ce sont des questions très simples et les réponses sont tout aussi simples. 
Or, l'enquête a révélé que plus un spectateur regarde Fox News, plus il a de chances d'avoir des idées totalement erronées sur un sujet donné. Cette étude révèle que les spectateurs de Fox News ont une idée très confuse du monde, des relations internationales en général et du Moyen-Orient en particulier. Elle montre aussi que ces spectateurs ont tendance à se ranger à l'avis du gouvernement et à respecter son autorité. Cette évolution de nos médias est extrêmement préoccupante. Si vous dites à tout journaliste qui se respecte, plus les gens regardent vos informations, moins ils en savent sur le sujet et plus ils approuvent ce que fait le gouvernement, aucun journaliste ne veut entendre ça. En tout cas, aucun journaliste ne devrait vouloir entendre ça. Quand on parle de Fox News, je crois qu'il ne faut jamais oublier qu'il s'agit en fait de l'organe du Parti républicain. Fox News recourt systématiquement à de soi-disant spécialistes. Le comité national du Parti républicain ou un politicien quelconque leur donne un thème et ils n'ont plus qu'à inviter des gens comme leurs prétendus experts qui vont pontifier sur le sujet à longueur d'émission. Les dirigeants de la chaîne ont fait allégeance au Parti républicain. Murdoch est un homme profondément partisan. D'ailleurs, il ne s'en cache pas. George W. Bush sat for an interview with, in Austin with Fox News Channel's Carl Cameron, who joins us now with highlights. Hello, Carl. Hi, Brett. Well, the next... It was well known in the summer of 2000 that Fox's lead political correspondent covering the Bush campaign, that his wife was campaigning for Bush. Bush does have a halo. Okay. Oh, Tell me when you're ready, guys. Are good? Your family? Very well. My wife has been my... hanging out with your sister. Yeah, good. My uh, county. Laura has been all over the state campaigning, and Pauline has been <laughs> constantly with her. <laughs> Yeah, Dora's so a good person. My, uh, oh, she, and she's been terrific. I mean, Pauline, to hear Pauline tell it, when she first started campaigning for you, she was a little bit nervous. Yeah. But now she's she up getting there. Getting a stride? She's got, she doesn't need notes. She's going to crowds, and she's got the whole riff she's down. She's a good soul. She's having fun, too. She's a really good soul. And in any other news organization, in fact, in CNN, that very summer, there was a producer whose husband was a lawyer for the Gore team. And this was a producer who would have naturally covered Gore, who was immediately told you're not to have anything to do with campaign coverage, either covering Bush or covering Gore because of the possible conflict of interest or the perception of a conflict of interest. At Fox, they didn't care. The fact that the you know, senior political reporter, his wife, is actually campaigning for the Bush campaign at a time when this guy is covering them, that didn't even register. It never would have occurred. All right, you guys ready? All right. That's great. Here we go, Governor. <laughs> You see, the little things that get disclosed. I like that. Thank you for joining us, sir. Yes, sir. Thanks, Carl. It's good to see you again. Just a few days away from the convention. That's the lack of having some sort of basic journalistic integrity that is just missing from that organization. La première personne à avoir proclamé la victoire de Bush et son élection à la présidence des États-Unis est le responsable du groupe d'analystes électoraux de Fox News. Les journalistes qui étudient et commentent les résultats du décompte des voix. Cette personne s'appelle John Ellis et n'est autre que le cousin de George Bush, fils. Vers 2 heures du matin, la nuit des résultats, les chaînes ont reçu de nouvelles données. Des données très complexes qui arrivaient d'une multitude de circonscriptions situées en Floride. Face à ces données, la seule conclusion possible était « on ne sait pas ». Les candidats étaient au coude à coude, il était impossible de les départager. Mais au lieu de cela, John Ellis a affirmé que Bush l'emportait clairement. Fox News a donc interrompu ses programmes pour annoncer que George Bush était le nouveau président des États-Unis. Ce qui doit retenir notre attention ici, ce n'est pas le fait que ce soit John Ellis qui ait annoncé la victoire de son cousin. Ce qui compte, c'est que quelques minutes plus tard, ABC, NBC et CBS ont emboîté le pas à Fox News et ont déclaré Bush vainqueur des élections. George Bush est le président de l'Élection des États-Unis. Bush gagne. 
ABC News is now going to project that Florida goes to Mr. Bush. Pour arriver à des résultats fiables, il leur fallait analyser ces données. Or, cela leur était impossible en si peu de temps. Et s'ils avaient cherché à le faire, ils seraient arrivés aux mêmes conclusions que la société de presse qui avait refusé de se prononcer. Mais l'annonce de Fox News et le fait que les autres grandes chaînes l'aient suivi a donné l'impression aux gens que Bush avait vraiment gagné, ce qui était faux. Cette impression a dominé les 37 jours qui ont suivi l'élection. Et je suis persuadé que cette annonce prématurée a joué un rôle plus important dans la victoire de Bush que n'importe quel recontage des voix. En Union soviétique, on parlait des revirements soudains de la ligne du parti. Si on prend Fox News, à la fin de la présidence de Clinton, on constate qu'il critiquait violemment le gouvernement. C'était de véritables chiens enragés. Mais Bush est élu et du jour au lendemain, ils deviennent de gentils toutous. Le contraste était saisissant. La ligne du parti avait changé. Le président a la direction et la vision de nous conduire dans le futur boldement, avec courage et avec optimisme. Il est un extraordinaire leader très forward. Il dit ce qu'il va faire et il le fait. Le président stands pour le leadership de leadership durant un temps d'un énorme changement et de challenge. Mais le président est sur Air Force One et le plan est maintenant touché dans le New Mexico. C'est le plus fort et pro national security conservative que j'ai vu. C'est un gars qui dit ce qu'il veut et ce qu'il veut. Mais le président est un président, vous savez. Il a mis un ton différent pour sa campagne. Super Tuesday lived up to its word. And this was a super night for our candidate, John Kerry, and a super night for the Democratic Party. He's a super nominee. les décorations ou les médailles Lesquelles John Kerry a-t-il jeté lorsqu'il est revenu du Vietnam L'impression qu'il ne respecte pas l'armée pourrait lui coûter bien plus cher que les questions concernant ses exploits accomplis en tant que soldat. Many are angry over Kerry's post-war protests. But the bigger issue here is Kerry's involvement in a group that's inherently violent. Presumptive Democratic nominee John Kerry was scaring old people, as usual, with the predictable Democratic line. He said President Bush will cut off their entitlement checks. It isn't true, but the lie has worked well for Democrats in the past. Assuming that the unthinkable happens and that, that Senator Kerry becomes president. You're watching Fox News, real journalism, fair and balanced. Ils reviennent sur chaque discours de Bush, quelle que soit son importance et même s'ils l'ont déjà diffusé. Ils suivent en direct tous ces meetings de campagne, comme si on allait y apprendre quelque chose de nouveau, comme si Bush allait dire quelque chose de sensationnel. Sur Fox News, chaque geste du président est héroïque, comme s'il ne faisait que des choses extraordinaires. Mais ça ne doit pas être facile tous les jours, car il doit bien y avoir des moments où Bush ne fait rien d'intéressant. Mais il faut qu'il réussisse à en faire un héros tous les jours. La plupart des gens ne s'en aperçoivent que maintenant et disent « Quoi Les chaînes ne sont plus obligées de respecter l'égalité des temps d'antenne ?» Souvent, quand je me présente à une élection, les gens viennent me dire « 
J'ai vu votre adversaire à la télévision l'autre soir. Il n'était pas censé vous inviter, vous aussi Mais cette réglementation a été abrogée sous Reagan et moi-même, je ne l'ai su que des années plus tard. Depuis, personne ne s'assure que les deux parties sont équitablement représentées à la télévision. Nous savons que depuis longtemps, les Républicains utilisent ce qu'ils appellent le « message du jour ». Cela commence au Congrès, puis c'est repris dans les émissions de radio conservatrices, puis sur Fox News et les autres chaînes de Murdoch, où cela devient la question du jour, sur laquelle ils vont revenir sans arrêt. Tout cela forme une sorte de chambre d'écho qui finit par toucher tous les États-Unis. Kerry, à qui on reproche de voter comme une girouette, est aujourd'hui en Virginie. Is President Bush doing a good job of defining Kerry as a flip-flopper? And you're saying he flip-flopped on the issue of this. Because he does seem to agonize and flip-flop over and over and over again. He's flip-flopped on all these issues. Beneath Kerry's flip-flopping is an opportunistic flip-flopper. You're talking flip-flops. New brand of summer footwear, John Kerry flip-flops. They say that he flip-flops a lot. So he's flip-flopped now on every major issue. Would those be the flip-flops? Because he's flip-flopped on everything else. Is Senator Kerry guilty of flip-flopping on the issue? flip-flops like crazy. First of all, flip-flop... You've seen him flip-flop on a whole variety of issues. Opportunistic flip-flopper who doesn't have any principles. Is that a little harsh? I think um, it shows one thing. Hmm. The weakness of John Kerry. You're watching Fox News, real journalism, fair and balanced. And just 263 days until you get to cast your vote and decide that George W. Bush deserves a second term. John Kerry va regretter de ne pas avoir coupé son micro avant d'insulter le parti républicain. Les propos grossiers qu'il a tenus à l'encontre de ses adversaires ont donné un ton sinistre à la campagne. John Kerry has been lashing out at President Bush and by extension Republicans for a long time. Nothing new there. Ici, a picture George. Dès que George Bush apparaît, on s'attend à entendre un orgue jouer de la musique sacrée et à voir un halo apparaître derrière la tête du saint homme. Mais quand c'est John Kerry qui apparaît, on entend la voix du diable. Voici le diable, le mal incarné. Is it true the reports that we're seeing did John Kerry on the slopes curse out a Secret Service agent? Is that true? I think Kerry needed this vacation. He was showing some fatigue. I mean, the crooks. Only 217 days and counting until George W. Bush is reelected. They're saying John Kerry looks French. John Kerry looks French. Kerry, the man who would be America's first French president. When you're at war, there are two models. You have the Churchill, Reagan, Thatcher, Tony Blair, George Bush model, or you have the uh, McGovern, Jimmy Carter, uh, French, John Kerry model. Are the Republicans going to effectively be able to make Kerry French? Good afternoon, everybody, or as John Kerry would say, bonjour. French are thinkers, and that doesn't go into the code of the American presidency. I mean, you know, the, the French, the thinker, the penseur, Rodin, I mean, they think, they think, they think, and they never do anything with their thinking. I believe that Mr. Kerry has to get away of this image if he wants to win. Right now, I think, is not in the American archetype. Why? He's on the vacation. If the archetype is to take action and you are taking vacation, I mean, you definitely not, uh, you don't fit the code, you are off code. And Mr. So Reply, that's why yes. uh, thank you very much. You are hereby invited back. On peut faire dire ce qu'on veut à l'économie. Sur Fox News, il n'y a que des bonnes nouvelles. Ils ne mentionnent que les statistiques prouvant que l'économie se porte bien grâce à la politique de George Bush, évidemment. I think the economy is growing, and uh, I think it's going to get stronger. The economy is very, very strong right now. It continues to get stronger. The latest reading on the nation's gross domestic product, confirming it rose at a healthy 4.1%. Sales of existing homes up 2% last month. The economy is behaving like it's on steroids at the moment. The fact is that the economy is improving. The economy will roar in 04. Every sign indicates Roar in 04. That sounds like a push. 204 days until George W. Bush is reelected. We're creating jobs. Good, high paying jobs for the American citizens. Le président va se rendre à Charlotte pour parler de la formation continue. 
Après l'annonce la semaine dernière de la création de 300 000 emplois, il peut vanter les mérites de sa politique. Dès que la bourse baisse, leurs analystes expliquent que les marchés craignent une victoire de Kerry. Mais comment peuvent-ils savoir que c'est la candidature de Kerry qui a fait chuter les marchés, plutôt que l'inquiétude face au taux d'intérêt ou aux mauvais résultats des entreprises ils se prennent pour Madame Soleil et font comme s'ils pouvaient prédire les évolutions de la bourse. Fox News, of all our subsidiaries, had the best increase in profits. What makes Murdoch particularly dangerous? Murdoch est dangereux parce que ses objectifs sont avant tout politiques. Il utilise son immense pouvoir médiatique pour façonner l'actualité de manière à servir ses intérêts et ceux de ses alliés, notamment l'aile droite du Parti républicain. À ce titre, Fox News n'est rien d'autre qu'une vitrine publicitaire pour les républicains. Sur MSNBC, je dirigeais la production du Donahue Show, un talk show qui passait en prime time. Au début, la chaîne nous avait recommandé d'être aussi impartiaux que possible. Il fallait rester neutre, éviter les polémiques, ne pas se montrer trop agressif. Dix ans plus tard, il n'était plus question d'impartialité. C'est ça l'effet Fox News. Si nous avions deux invités de gauche, il en fallait trois de droite. Si nous avions un opposant à la guerre, il fallait avoir deux partisans de la guerre. Voilà pourquoi nous avons dû arrêter l'émission. Nous avons voulu surenchérir sur Fox News. Or, on ne peut pas battre Fox à son propre jeu. D'autres s'y sont cassés les dents, comme CNBC. Comme les propriétaires et la hiérarchie des chaînes refusent de créer des programmes réellement différents de ceux de Fox, toute la télévision fonctionne par mimétisme. Fox News influence ses concurrents. C'est pourquoi MSNBC a engagé Joe Scarborough. Et c'est pourquoi CNN répète à peu près tout ce que la Maison Blanche lui souffle à l'oreille. Tout le monde a compris qu'on peut se faire beaucoup d'argent en jouant la carte du patriotisme. Les concurrents de Fox News veulent lui emboîter le pas. Le marché de l'information commence à se confondre avec le spectacle, parfois même avec la propagande. La seule chose qui compte, c'est le profit que vont pouvoir en tirer les conglomérats qui possèdent les chaînes. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça le marché de l'information. C'est de l'information, mais c'est aussi un marché. Ils ne veulent pas investir de l'argent dans des enquêtes de fond. Ce qu'ils veulent, ce sont des sujets faciles et pas chers avec un fort impact émotionnel. Le plus lamentable, c'est que les informations, surtout à la télévision, viennent de moins en moins des salles de rédaction et de plus en plus du département marketing. Approfondir une question coûte trop cher. Et aujourd'hui, il n'y a que l'argent qui compte. Si on s'adresse à l'association des journalistes noirs ou à celle des journalistes hispaniques, si on parle à des journalistes d'origine asiatique ou amérindienne qui présentent les actualités, on constate une diminution du nombre de correspondants locaux. Pour faire des économies d'échelle, la plupart des chaînes réduisent le nombre de leurs employés et en particulier celui de leurs journalistes. En conséquence, la nouvelle génération, qui est censée faire ses armes sur les chaînes locales, a de plus en plus de difficultés à trouver des débouchés. 
Lorsqu'un si petit nombre d'entreprises possèdent un tel pouvoir, on peut être sûr qu'elles vont en abuser, ce qui est inacceptable dans le cadre d'une démocratie. Si on ne change pas le système, on aura la même conversation dans 50 ans à propos de Rupert Murdoch, troisième du nom. Pour la plupart des gens, la sécurité sociale, l'économie ou la protection de l'environnement sont des questions politiques. J'estime qu'ils doivent désormais considérer la mainmise des grandes entreprises sur les médias comme un véritable enjeu politique. Quand une chaîne aussi puissante commence à manipuler délibérément l'information, elle s'attaque au débat démocratique, elle l'influence et elle en réduit la portée. Les citoyens doivent se rebeller contre ce genre de procédé. Nous ne pouvons plus tolérer cela. Si nous baissons les bras, nous allons transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants une démocratie affaiblie. Nous n'avons pas le droit de faire ça. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Paddy Chayevsky avait pressenti ce qui allait nous arriver lorsqu'il a écrit le scénario de Network. Le film date d'il y a près de 30 ans. Mais je trouve qu'il était vraiment prophétique. À un moment, Peter Finch, un des personnages, se lève de sa chaise et s'écrie « C'est le moment Mettez-vous à la fenêtre Levez le poing et criez J'en ai ras-le-bol Je ne vais pas me laisser faire !» Eh bien, je crois que ces mots sont plus que jamais d'actualité. Je crois que les gens en ont vraiment assez. Bougez-vous les fesses et allez militer. Et si vous entendez des propos trop engagés, plaignez-vous au diffuseur. Dites-lui que vous ne regarderez plus ces émissions. Le contenu des programmes doit évoluer. Le pouvoir doit changer de main. La seule solution, c'est de faire ce que les gens ont toujours fait, affronter ceux qui accaparent le pouvoir et le leur reprendre. Trop de décisions ont été prises en secret par de puissants intérêts privés sans que les citoyens aient leur mot à dire. Mais on a constaté ces dernières années que si la population prend connaissance des faits et agit de manière concertée, on peut revenir sur ces décisions et construire un système qui réponde vraiment aux besoins des habitants de ce pays. C'est aujourd'hui que se joue l'avenir des médias numériques aux états unis Si les gens se mettent à militer, s'ils protestent et se font entendre, il est possible de redéfinir le fonctionnement des médias afin que partout, la radio et la télévision soient au service de l'intérêt général. Si à chaque fois que vous allumez la radio, vous tombez sur un fanatique de droite, comportez-vous en citoyen et allez dire à la station « j'en ai assez d'entendre ça ». Il y a des gens de gauche dans ce pays. Vous devez être équitable. Si une chaîne appartenant au réseau de Fox News diffuse des informations erronées ou mensongères dans votre région, en tant que citoyen, vous avez le pouvoir de changer les choses. Des organisations comme Code Pink manifestent devant les locaux des chaînes de télé pour faire entendre leurs revendications. Nous devons rester vigilants, nous devons mettre les gens en garde contre les dangers qui les menacent et les convaincre de ne pas se laisser faire. Voilà ce que j'aimerais voir. Une famille du Nebraska décide de passer ses vacances à Washington. Ils vont visiter le musée de l'aéronautique, ils vont visiter le parc national et le mémorial de la guerre du Vietnam. Et ils rendent aussi une petite visite à la commission fédérale de l'audiovisuel pour exprimer leur mécontentement. Quand ils feront ça, on commencera à les écouter. Mais s'ils n'agissent pas, rien ne changera jamais. Nous pouvons remporter cette bataille. Tout le système repose sur l'inertie des gens, sur l'idée qu'on ne peut rien changer. Mais si nous relevons tous la tête, le système s'écroulera comme un château de cartes. Les événements des dernières années le prouvent. Ce n'est pas une question de droite ou de gauche. C'est un problème de société. Les gens doivent se réapproprier la démocratie. Ils doivent refuser de laisser cinq conglomérats manipuler les médias pour leur profit et contre l'intérêt général.